Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Este sacrifício eucarístico será oferecido nas seguintes intenções. Pelas almas de Ademir Araújo, falecido hoje. Eurípides Matioli, falecido hoje. Maria do Rosário França e Souza, dois dias de falecimento. Pelas almas de Tereza Satico Prado, Vera Lúcia Rocha Catelli, sete meses de falecimento. Osmar da Cunha, Araís, Araci Cipriano da Cunha, Arildo Vicente da Cunha, Alaide Cipriano da Silva e Oxique Moriguti Niciama, sete meses de falecimento, Hélio Marques da Silva, Nadir Gobaldo. Ação de graças pelo aniversário do Beto e pedindo a saúde de Tati, Hortência, Vieira Pêssego, Maria Cristina, Rosa, Luiz, Ana Clara, João Rodrigues, Anésio Fernandes, Jarbas Ribeiro da Costa, Jaime Ribeiro da Costa, Gil Mion, Bárbara, Sandra, Daniel, Cura e Libertação de Leandro Barros Cambreia, Paulo César Cortes Barros e Família. E por todas as nossas intenções particulares. Celebrando o sexto dia da novena, refletiremos o êxodo de Maria Santíssima. A Virgem, tendo em seu ventre materno o verbo encarnado, partiu ao encontro da sua prima Isabel. Possamos também nós, dispostos a seguir o seu legado, ser autênticos missionários, caridosos e solidários uns com os outros, servindo com alegria e despojamento, como Maria fez com Isabel. Manda lá. Alegria, alegria, Senhor. Pois este me com sua justiça. Adorou-me com joias bonitas. Como esposa do rei me elevou. Adorou-me com joias como esposa do rei me levou, transporta meu coração em belos versos ao rei, um poema, uma canção, com a língua Alegria vivei no Senhor, pois estiu-me com sua justiça, adornou-me com joias morritas, como esposa do rei me levou, adornou-me com joias morritas, como esposa do rei me levou. Justiça defender, vitorioso tu serás. Lutas com arma e poder, o inimigo a correr. Eterno é o trono, ó Deus, é retidão para valer. Alegria vivei no Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei me levou, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei me
O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos juntos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Todos juntos Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E 
agora, depois de termos rezado e exultado o nome da bem-aventurada Virgem Maria, em tributo à encarnação do Senhor Jesus Cristo, nós vamos convidar os nossos agentes de pastorais, da Pastoral Juvenil, entre eles do EJC, do Encontro de Jovens com Cristo, e também dos Jovens de Maria. Também convidamos a Pastoral do Dízimo, a fim de oferecer, trazer seus símbolos e oferecer à bem-aventurada Virgem Maria os seus trabalhos neste processo de evangelização do nosso santuário. Na sequência, também os devotos, fiéis devotos, podem primeiramente os jovens e também a pastoral do dízimo, e na sequência todo o povo que trouxe suas rosas, suas flores, podem trazer e ofertar a Santa Mãe de Deus, a Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, salve a Virgem Maculada, a Senhora Pai. Viva a Mãe de Deus, nas palmas. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, salve a Virgem Viva a Mãe de Deus e nossa, 
sem pecado concebida, alma virgem imaculada, ó Senhora Aparece. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Mãe Padroeira! Viva Mãe de Deus e Nossa Mãe! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Santa Missa, sejam bem-vindos você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, participando dessa festa que é a preparação da solenidade da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora Aparecida. Rezemos as intenções de cada um de vocês, especialmente nas intenções dos nossos agentes de pastorais, da Pastoral, do Bati, do, da pastoral Juvenil e também da Pastoral do Dízimo. Parabéns celebrarmos a Santa Missa, reconheçamos os nossos pecados e as nossas faltas e peçamos o perdão e a misericórdia do Senhor. Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza e concedei-nos ressurgir de nossos pecados pela intercessão da Mãe de Jesus Cristo, cuja memória hoje celebramos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Ó oh, Gálatas insensatos, quem é que você assinou? 
Diante de vossos olhos, não foi acaso representado como que ao vivo, Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Fois assim tão insensatos a ponto de, depois de ter descomeçado pelo Espírito, querer terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão, aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou Todos juntos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou Fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falará, como falara pela boca dos seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Bendito seja o Senhor Deus de Israel porque a seu povo visitou e libertou para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E o juramento a Abraão, o nosso pai De conhecer-nos que, libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem os nossos dias Bendito seja Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo À meia-noite lhe disser, amigo, empresta-me três pães Porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer E se o outro responder lá de dentro Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo... Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda... Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da Salvação Caros padres Pedro, padre Luiz, povo amado deste santuário, irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Hoje, no nosso sexto dia da novena, em honra a Nossa Senhora Aparecida, somos convidados a meditar com Maria, viver em constante êxodo. Com Maria, viver em constante saída. Com Maria, viver em constante serviço, busca, ajuda. Nós temos como base a passagem da visitação da mãe à sua prima Isabel. Pois sabemos que a partir do momento em que a mãe fica sabendo, ou melhor, a partir do momento em que ela aceita, pois pelo anjo ela fica sabendo que tem todas as possibilidades e toda a graça necessária para ser a mãe daquele que viria salvar o mundo. Mas a ela é dada, como a todos nós, a liberdade de dizer sim ou não. E para a nossa alegria para a nossa salvação, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, 
faça-se. A partir deste momento, faz-se morada no ventre da Imaculada, o Verbo Divino de Deus. A partir deste momento, Maria é impelida por este Filho que habita dentro dela, em seu seio virginal, a sair, a ir ao encontro, e como ali na anunciação mesmo, ela fica sabendo que sua prima Isabel está grávida, sabendo ela que a prima já é de idade avançada, vai nos dizer a palavra que ela sai apressadamente. Fico imaginando que acho que o anjo nem desapareceu e Maria já estava a caminho. Pois senão a palavra não nos dizia naquele mesmo instante, apressadamente. Ela deve ter dito ali para José, José, arruma as coisas, estamos partindo. Fico imaginando José também ali naquela situação, dizendo, ai meu Deus do céu, não é? O que, que ela arrumou dessa vez? Muito bem. Mas ela sai. Este é um dos êxodos de Maria. A partir do momento que ela traz em seu ventre o filho amado, ela não se acomoda. Pelo contrário, cheia da graça e do Espírito Santo, ela vai ao encontro daquela que precisa. E aí quer nos ensinar o quê? A também estarmos grávidos, cheios, repletos de Jesus. Porque assim sendo também sairemos, quando necessário, apressadamente ao encontro do irmão que sofre, do irmão que precisa, do irmão que necessita, como Maria. Vemos em algumas outras passagens a Mãe de Deus agindo da mesma forma. Na fuga para o Egito, com medo de que pegassem o filho, ela vai, ela sai, não olha para trás, deixa tudo. A exemplo do povo de Deus, que lá justamente no Egito sai, pois sabe que tem um Deus libertador e que vai suprir as necessidades. Nas poucas passagens mais riquíssimas que temos nas Sagradas Escrituras, nós vemos a mãe sempre em saída. Filho, eles não têm mais vinho. Sai de si mesmo, se coloca no lugar daquele casal. Está como lá, como a convidada. O filho vai dizer, mãe, não chegou minha hora ainda, façam o que ele disser, aos pés da cruz. Imaginamos algumas vezes esta passagem de muita dor, tristeza, violência, angústia, mas acho que nós não temos nem ideia do que foi. Podemos só imaginar um pouco. Ali qualquer um sairia correndo. Pense você, o poder daquele mundo, poder de Roma, ali cercando o seu filho, seu filho desfigurado, mas vai nos dizer também a palavra, estava de pé, aos pés da cruz, sua mãe. A 
O que ela vem nos ensinar é que, como eu já disse, a partir do momento em que temos dentro de nós Jesus, a partir do momento em que somos batizados em nome da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós devemos ser como Maria. Sair ao encontro daquele que necessita. Muitas vezes precisamos de ajuda, e é justamente hoje o que o Evangelho nos ensina. Persistência. O Senhor sabe muito antes de nós daquilo que precisamos. Ele é Deus. Podemos dizer, para que eu vou pedir? Para que eu vou rezar? Porque se Ele já sabe daquilo que eu preciso, olhem a passagem de hoje. O Senhor nos ensinaria esta passagem hoje se as coisas viessem sempre gratuitamente? Não. Pedi, batei, buscai. Ele sabe, com certeza, daquilo que precisamos. E muitas vezes nós duvidamos, porque aquilo que pedimos não vem, mas com certeza lá na frente, ou brevemente, saberemos do porquê pois vai nos dizer a palavra também, tudo concorre para o bem daqueles que amam. Pois bem, vamos a pedido do Senhor, pedir, bater, procurar e sempre pedir o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo, a exemplo da mãe, a cheia de graça, que saiu e foi ao encontro daquela que precisava, nós também teremos força para ir, iluminados por esse Espírito Santo. Hoje a igreja celebra o dia do nascituro. Como é triste constatarmos ainda que tantos, tantas vidas são ceifadas ainda no ventre materno. E, e, e levamos a pensar pensou pensemos que imagina só se a mãe tivesse este pensamento pois naquela época ela enfrentou muitas barreiras e até ela sofreu ela poderia sofrer o apedrejamento por estar grávida, não de José, mas do Espírito Santo, mas quem entenderia? A mãe poderia pensar, como eu vou levar essa gravidez adiante? Mas tenho a certeza, tenho a certeza de que em seu coração, pois a ela disse, pois ela mesmo disse, que a confiança não estava nos homens, mas espero tudo em Deus, meu Salvador. Rezemos, irmãos, pedindo para que aquelas mães todas que estão grávidas, para que tenham a coragem, como a mãe de Deus, de levar adiante até o fim a sua gravidez. Tantas vidas ceifadas, de repente até por falta de apoio, que o Espírito Santo possa colocar no coração destas mães o desejo de ver o seu filho nascer. Rezemos junto com a igreja, pois a vida é preciosa, aos olhos de Deus, desde a sua concepção até o seu fim. Vai nos dizer também a palavra sentida por demais pelo Senhor, a morte dos seus santos, seus amigos. Vamos em missão, vamos seguir 
como Jesus nos pediu. Ide pelo mundo, anunciai o Evangelho, que é vida a todos os povos. E esta é a missão que devemos continuar. Peçamos à Mãe do Céu que interceda por cada um de nós, para que tenhamos força, coragem, espírito, valentia, como ela teve, mesmo grávida, de ir ao encontro daquela que dela precisava. Caríssimos irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será, Senhor, atendei nosso clamor. Pai, abençoai e santificai o Papa Francisco, nosso Bispo Moacir e todo o clero, para que sejam autênticos missionários, anunciadores do Santo Evangelho, rezemos. Senhor, Senhor, atendei, atendei nosso, nosso clamor. clamor. Senhor, fortalecei a nossa comunidade para que, seguindo o exemplo de Maria Santíssima, possamos ser benfeitores e piedosos, como o nosso próximo, rezemos. Senhor, Senhor atendei, atendei o nosso, nosso clamor. clamor. Senhor misericordioso, que essa novena possa fortalecer e fertilizar o nosso coração buscando assim a vivência de um mundo mais fraterno e humano, rezemos. Senhor, Senhor atendei, atendei o nosso clamor. clamor. Senhor Deus, protegei a humanidade que atravessa esse período difícil devido à epidemia. Dai a cada filho seu o conforto e a esperança de dias melhores, rezemos. Senhor, Senhor atendei, atendei o nosso clamor. Ó oh, Pai de bondade, atendei as preces que apresentamos em nome de Cristo, que convosco vive reino e é Deus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Serás servo 
diga Sobre o barco em alto mar O céu começa a clarear A tua rede está vazia Mas a voz que te chama Te mostrará um outro mar E sobre muitos corações A tua rede lançará Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por minhas mãos este sacrifício. Para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Celebrando a memória da Mãe de Jesus, nós vos pedimos, ó Deus, que este sacrifício nos torne, pela vossa graça, uma oferta perfeita por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E o nosso dever é a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. A fim de preparar para o vosso filho, mãe que fosse digna dele. Preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original Enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça Nela nos destes as primícias da igreja Esposa de Cristo sem ruga e sem mancha Resplandecente de beleza Puríssima na verdade devia ser a Virgem Que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha Que tira o pecado do mundo Escolhida entre todas as mulheres Modelo de santidade e advogada nossa Ela intervém constantemente em favor do vosso povo Unidos à multidão dos anjos e dos santos Proclamamos a vossa bondade cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, 
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui hoje na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, Lembrai-vos dos vossos filhos, Ademir Araújo, falecido hoje, e Eurípides Matioli, também falecido hoje. Falecida há dois dias, Rosa, Maria França e Souza, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, todos os mencionados no início da missa e cada um dos que trazemos em nosso coração. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. 
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Lembra a todos que para a Sagrada Comunhão devem permanecer no lugar. Os que não forem comungar, devem sentar-se. Os que forem comungar, permanecendo de pé, vão receber a comunhão na mão, com a máscara, né, de, com, com a devida máscara, somente depois que o ministro se afastar de vocês, é que vocês vão retirar a máscara e comungar. E devem sentar-se imediatamente após a comunhão, a fim de que nós possamos atender todos para a Sagrada Comunhão.
Oremos. Fazei, ó Deus, que participando da redenção eterna, ao celebrarmos a memória da Mãe de Jesus, recebamos da plenitude de vossa graça e vejamos crescer em nós a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentemos-nos um instante, por favor. Os nossos votos de conforto e de solidariedade à família de Ademir Araújo, falecido hoje. Também nossos votos de conforto e de solidariedade à família de Eurípides Matioli, também falecido hoje. E também o segundo dia de falecimento de Maria Rosário França e Souza. Que os familiares possam sentir o conforto e a graça e viver na esperança da ressurreição do Senhor. Gostaria somente de lembrar a todos, especialmente vocês que nos acompanham através das nossas mídias, que nós, nós estamos aí, no próximo domingo nós encerraremos a novena, e na segunda-feira celebraremos aí a, a solenidade de Nossa Senhora. A missa da novena amanhã às 19h30, no sábado às 17h30, e no domingo às 11 horas da manhã a missa da novena na segunda-feira que é a solenidade da nossa padroeira nós vamos ter a missa às 6 horas da manhã depois teremos os batizados às 8 e meia e às 10 e meia da manhã teremos a missa com a coroação de Nossa Senhora Rainha também vamos ter na missa a consagração daqueles que se registraram e deram nome e fizeram aí o registro na Secretaria Paroquial. Vamos consagrá-lo sobre a materna proteção de Nossa Senhora Aparecida. E depois, às 15 horas, teremos o Santo Rosário, e às 18 horas, a última missa do, da solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Ainda lembramos que no dia 18, que é no outro domingo, nós vamos ter a nossa... É, Drive True Solidário, não é? que é na verdade a coleta de alimentos em favor da, das famílias e instituições carentes. Com esse Drive True Solidário chamado Drive True da Padroeira, nós vamos ajudar, a, vamos ter oportunidade de auxiliar com mantimentos não perecíveis muitas famílias. Teremos depois, no dia 20 de outubro, dentro das festividades da Padroeira, a nossa motocarreata com a bênção dos motociclistas e dos motoclubes, saindo daqui com a Santa Missa do Devoto, logo após a Santa Missa, a bênção e a saída com a moto carreata pelas ruas da nossa cidade. E depois, no dia 25 de outubro, nós vamos ter o nosso primeiro passeio ciclístico da Padroeira, saindo daqui, porque aqui no nosso santuário faz parte do portal da fé, é um portal da fé, do caminho da fé, que vai à Aparecida do Norte chamado Ramal Padre Donizete, que sai de Sertãozinho e vai até Tambaú, e passa por aqui, é nossa, nosso santuário é um dos portais da fé. Então nós vamos sair daqui do portal da fé do santuário, até o portal da fé de Cravinhos, são aproximadamente 25 quilômetros, é? e nós praticamente já esgotamos as inscrições, já tem 150 inscritos, e portanto as inscrições estão encerradas. E agora, então, nós vamos fazer a nossa devoção à bem-aventurada Virgem Maria, colocando-nos diante da bem-aventurada Virgem Maria, apresentando a ela todos os nossos rogos, todas as nossas intenções. Diante de Nossa Senhora, cada um de nós que somos devotos de Nossa Senhora, Sempre acorremos na certeza de sermos atendidos. Quando recorremos à casa da mãe, devotamente tal como somos, é porque em nosso coração lateja o sentido da fé em Cristo Jesus. A nossa devoção à bem-aventurada Virgem Maria é porque ela nos conduz a seu Filho Jesus Cristo. E nós cremos, nós professamos, acreditamos na sua intercessão, 
que ela intercende por nós. Assim como nós acreditamos na oração de uns dos outros, e muitos de vocês chegam, Padre, reze por mim, como posso não crer de que a mãe de Jesus, a mãe do meu Senhor, reza também por mim? Na comunhão dos santos, no poder da intercessão que cada um de nós temos, atribuímos à bem-aventurada Virgem Maria a intercessão sublime. Assim como ela intercedeu em Caná da Galileia, que ela possa recorrer e interceder em nosso favor, junto a Jesus Cristo. Olhe meu filho, eles não têm mais vinho. Olhe meu filho, eles pedem saúde de corpo. Olhe meu filho, eles pedem saúde de alma. Meu filho, eles pedem restauração da família. Eles pedem a cura interior. Olhe meu filho, eles pedem o poder de perdoar, o dom do perdão. Por isso, nós que somos devotos de Maria, a mãe de Jesus, apresentamos a ela os nossos rogos. Não tenhamos medo, medo de apresentar o nosso desejo, apresentar a nossa intenção. No instante de silêncio, coloque no fundo do seu coração a sua prece, aquilo que você precisa, o seu emprego, diante de Nossa Senhora Aparecida. E nós vamos cantar o Salve Rainha e a cada, a cada introdução, a cada refrão, o refrão nós vamos cantar a vossos pés, Senhora minha, peço socorro, Salve Rainha, cantemos. Salve aí a mãe de misericórdia, vira doçura e esperança, nossa salve. A vossos pés, Senhor da minha, peço. Socorro, salve rainha, mais uma vez todos juntos, a vossos pés, Senhor da minha, peço socorro. Salve Rainha A vós bradamos degredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando neste vale de lágrimas A vossos pés Senhor da minha Peço um socorro Salve rainha Venha pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem E depois desse desterro mostrar no Jesus Bendito o fruto do vosso ventre
clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Todos juntos, a vossos pés, Senhor minha, peço um socorro, salve rainha, mais uma vez, bem bonito. A vossos pés, Senhor minha, peço um socorro, salve. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Avança como a aurora Terrível como um exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Um santo caminho aos filhos seus ah, minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta Em Deus meu Salvador É esta minha Terrível como o exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Contando o caminho aos filhos seus ah, Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, em Deus, meu Salvador, em Deus, meu Salvador. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus e Nossa Mãe! Viva! Uma em toda Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria... Cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar. Viva Nossa Senhora, uma salva de palmas a Nossa Senhora. Cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Ó 
pelos pecadores dessa terra, roga pelos vivo que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Consagremos a nossa vida sob a materna proteção de Nossa Senhora, cantando. Ó Senhora, ó mãe aparecida. Nós viemos aqui nos consagrar Colocamos em tuas mãos, ó oh Mãe querida Nossa esperança, nossa vida Consagramos a família reunida Os irmãos ao redor do teu altar Confiamos que assim a nossa vida Daqui pra frente com certeza vai Nossa Senhora Aparecida A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Ó Senhora Nossa, ó Medianeira Nossa Ó Intercessora Nossa Recomendai-nos a vosso Filho Jesus, reconciliai-nos com vosso Filho Jesus, apresentai-nos a vosso Filho Jesus. Amém. Cantemos pedindo a bênção do Senhor por intercessão de Nossa Senhora. esteja convosco por intercessão de Nossa Senhora Aparecida abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém a exemplo de Maria saiamos ao encontro sempre do nosso irmão Ide em paz que o Senhor vos acompanhe graças a Deus
Se o mal pai. 